First, thank you very much all for coming. Во-первых, спасибо всем большое за то, что вы пришли. And I can tell you it's a joy to be here again. Я могу вам сказать, что радостно снова быть здесь. I don't know how many of you have seen our lovely center here close to the middle of your town. Я не знаю, кто из вас видел наш красивый центр в центре города. Because but it's really a gift to us all. Но это действительно подарок для нас всех. Also we were out at your noble Datsan. Также сегодня мы были в вашем благородном Датсане. Even had the honor of interview with the Hambulama. Даже нам выпала честь побеседовать с Хамбаламой. And it was really enjoyable. И это было очень приятно. Talking to him is always like playing chess, you know. You always have to watch out what's he doing now. And we both enjoy it very much. Разговор с ним это всегда как игра в быстрая партия в шахматы. Все время он все время вас проверяет, и мне это очень понравится. Also saw the great Lama Iglitov. Iglitov. Itigelov. Мы также видели великого Ламу Itigelova. And who is now placed in a very, very nice way, you know, very, very clear way, where you can really get the blessing and you can see him and so on, which is a wonderful thing. Для тела которого сейчас построили такое очень красивое здание, это все очень достойно оформлено и очень радостно это видеть. So lots of good things for all of us today. Так что для всех нас произошло много хорошего. So it's also the thirteenth time I'm here with you. Это также тринадцатый раз, когда я к вам приезжаю. And as I say, you know, steady growth, more interest, and so on. Как я говорил, у нас здесь постоянный рост, все больше интереса и так далее. And some people may think that I'm exceedingly smart or something like that to get to have so much success. И кто-то может подумать, что я чрезвычайно умен и Поэтому такой успех. Having started 600 centers around the world for Мы Diamond Way Kaju Buddhism. Мы основали 600 центров во всем мире, центров алмазного пути. But it's not. Но дело не в этом. I'm not especially smart. Я не особенно умен. I just followed what our lineage teachers did. Я просто следовал тому, что делали наши делали учителя нашей линии преемственности. And Marpa, our forefather, who brought the teachings to Tibet. И Марпа, наш один из отцов основателей нашей линии, который принес буддизм в Тибет. 950 years ago. 950 лет назад. The first thing he did was translate into Tibetan from Sanskrit and Pali and Mahakta. Первое, что он сделал, это перевел на тибетский с санскрита, Пали и Махакта, which was what Buddha taught, what he spoke himself. С языков, на которых говорил сам Будда. And in Tibetan, so people knew what they were doing. На тибетский, так что люди знали, что они делают. And because Buddhism is only common sense. И поскольку буддизм это просто здравый смысл. Because it's not a question of believing anything you can't understand or swallowing any kind of camel sideways. Речь здесь не идет о том, чтобы верить в то, чего вы не понимаете, или заглатывать каких-то верблюдов плашмя. But really about learning how things are, you know, and so we can live, die, and be reborn better. Это учение о том, каким все является, для того, чтобы мы могли лучше жить, умирать и перерождаться. Then of course that's a wonderful thing. И это, конечно, нечто замечательное. It's something we should be glad about. Это то, чему нам нужно, чем чему нужно радоваться. So, what do I want to tell you about today? Вот о чем я хочу вам сегодня рассказать. Well, quite a few of you seem are probably still in school or university or have been have not been out for a long time. Довольно многие из вас все еще ходят в школу или в университет или недавно. Also, I know that your scientific faculty is well, well, well staffed. You know that you do a lot of scientific work here, produce fine things, and so on. Также я знаю, что у вас здесь все на высоком уровне научная работа. Вы производите хорошие вещи. I thought you made the Sioux fighting jets here, but apparently 
Я думал, что здесь производятся самолеты Су, истребители Су, но оказалось, что какие-то другие вещи, но тоже довольно сложные. И, наверное, я начну с того, что расскажу вам о том, что заставит вас задуматься об этом дважды, потому что это что-то, от чего вы никогда не слышали раньше. На что вы сможете постепенно перенести из головы в сердце и то, что принесет вам много радости. Научные опыты, которые последние пару лет проводились в Европе, в университете Вены, в Австрии и также в Большом Адронном Коллайдере под Женевой, где исследуют окончательное строение материи. И там эти опыты доказали то, о чем мы знаем из буддизма и то, ради чего мы здесь собрались. Но что до сих пор невозможно было доказать. И это, во-первых, тот факт, что пространство есть информация. У нас есть эта идея от Эйнштейна, что ничто не перемещается со скоростью быстрее скорости света. Which is 300, in a second. Uh, то есть 300 тысяч километров в секунду. The light to the moon in one second and to the sun in eight minutes. Свет достигает Луны за одну секунду, Солнце за восемь минут. But um, they found out something else. Но ученые обнаружили нечто другое. Ученые в Женеве, лучшие ученые всего мира, направляли по 18-километровому туннелю фотоны, частицы света в туда и обратно. And they discovered that they exchange information at least 10,000 times faster than the speed of light. И обнаружили, что фотоны обмениваются информацией по крайней мере в 10 тысяч раз быстрее, чем скорость света. That's what their their different measuring apparatus, their instruments could prove. Это то, что смогли доказать их измерительные устройства. Actually, it means space and information is the same. Это означает на самом деле то, что пространство и информация — это одно и то же. It doesn't need to travel anywhere. Информация никуда не нужно перемещаться. It's timelessly and truly there. Она в, э, истин, воистину присутствует э, вне времени. Then there's also another, another point. Есть другой момент. That's that in England, in the Cambridge University, uh, right, uh, uh, scientist, uh, professor called Rupert, Rupert, Rupert uh, Sheldrake. Rupert Sheldrake, that's the name. В Кембридже, в Англии, в Кембриджском университете, профессор по имени Руперт Шелдрейк. Made some experiments with people sitting around, each with a telephone where they could Проводил эксперименты с группами людей, в каждой из которых человеку мог позвонить кто-то из четырех других людей. And what can we say about that? И что на это можно сказать? Каждому мог позвонить один из четырех других людей. 
And when the telephone rang, they just had to say which of these four people it was. И услышав звонок телефона, они должны были сказать, кто из четырех им звонил. And this sounds like an example of trial and error. И это звучит как такой пример из теории вероятностей. And if the space between us was a black hole or something missing. И если бы пространство между нами было черной дырой или отсутствием чего-то. Then we would have 25% right choices. У нас бы получилось 25% верных ответов. But that's not what they found. Но обнаружилось нечто другое. They found 35%, sometimes up to 45%. Оказалось, что правильных ответов было 35, иногда до 45%. Again, a test that space is information. Это опять-таки подтверждает, что пространство есть информация. And again, a third thing. И третье, that again this year uh, several scientists had to split the Nobel prizes. В этом году Нобелевскую Нобелевские премии пришлось разделить между несколькими учеными. Because they, well, uh, they had the same ideas uh, at the same place at, at different countries at the same time without knowing each other. Потому что у них возникли одинаковые идеи в разных странах и они даже не были знакомы между собой. And what does all this prove? И что все это доказывает? It scientifically proves the dharmakaya. Это научно доказывает дармакаю. Called chuku in Tibetan. Дармакаю, то есть чоку по тибетски. I'm not sure what you call it in Buryat. Не знаю, как вы это называете по бурятски. But it really means that space is not something that separates us. It's a container. It's something we're inside. Но это означает, что пространство это не то, что нас разделяет. Это тоже это некое вместилище, в котором мы все находимся. И можно видеть, что в силу этого все, что мы думаем, говорим и делаем, становится очень важным. Если это действительно так, то на нас еще больше ответственности за то, чтобы сделать мир хорошим. Also, and that may be a bigger jump for some of you. Также и, может быть, это еще больший скачок для некоторых из вас. I hope you, I don't destroy your evening. Надеюсь, что я не разрушу ваш вечер, не испорчу ваш вечер. But they also found something else, or they are finding out something else. Но обнаружилось кое-что еще. Which Buddha also said 2,450 years ago. Что Будда также говорил 2500 лет назад. Said form is emptiness, emptiness is form. Он говорил, форма есть пустота, пустота есть форма. Form and emptiness cannot be separated. Форма и пустота неразделимы. And around the world, and especially here, where you have such a materialistic past. И во всем мире, и особенно здесь, где у вас такое материалистическое прошлое. You have, of course, learned to really distinguish between being and non-being. Вас учили различать между проводить такие подлинные различия между бытием и небытием. But if we really look, then also this limitation to our mind seems to be on thin ice. Но если присмотреться, то и это различие, но и отличие между этими двумя состояниями тоже оказывается на тонком льде, так сказать. Really, they cannot find any. They have this 27-kilometer circular, circular way for atoms to travel, particles to travel. В церне проводится проводятся эксперименты в таком. I think we have something. В кольцеобразном туннеле протяженностью 27 километров. Thank you. It's fine. Yeah. So and here they, at temperatures just about the absolute minus, which is 273 degrees minus. И при температуре на несколько долей градуса выше абсолютного нуля, 273 градуса ниже нуля. I mean, a bit colder than the Baikal Lake when we jumped in it yesterday. Это немного холоднее, чем Байкал, в который мы ныряли вчера. When that uh, here they have built uh, an enormous 
uh, that here they are circulating uh, protons and making them knock together at a small area like this, not bigger than this, from two sides, colliding like that, and then collecting whatever comes out of that. И здесь по кругу разгоняют э, пучки протонов и заставляют их сталкиваться в небольшом объеме пространства. Некоторые мои ученики работают там. И они водили меня туда на экскурсию и показывали огромное 25-метровое колесо улавливающие частицы, постройка которого обошлась в 3 миллиарда евро. И в этом колесе улавливаются осколки столкновения частиц, которые разлетаются во все стороны. И там возникает нечто похожее на большой взрыв, который произошел 13,7 миллиарда лет назад. И там температура около 10 тысяч раз выше, чем температура в середине Солнца. И там возникает большая проблема. They can't find anything with mass, anything that they can say really exists. Там не могут найти ничего, что обладало бы какой-то массой, а ничего, о чем можно было сказать, что оно реально существует. They are hoping for something called a Higgs boson or a Higgs particle, which would prove that the world exists. Надеются найти то, что называется частицей Хиггса или бозоном Хиггса, что доказало бы существование мира. But if they don't, но если не найдут, They'll have to admit what Buddha said. Тогда им придется признать то, что сказал Будда. That the whole world is a collective dream created by our minds. Что весь мир это коллективный сон, который создают наши умы. And that they are seen through the private dreams of our own mental states. И это то, что мы видим через индивидуальные сны наших собственных состояний ума. To get into that again. Чтобы еще раз об этом сказать. В этом коллективном сне, как говорил Будда, все твердое — это наша сконденсированная гордость. Это глядя на это с уровня крота. И это и глядя с высоты орла, это э, мудрость равности, показывающая, что все явления э, состоят из разных условий. Fluid is our condensed anger. Далее все текучее, это наша сконденсированная, э, сконденсированная злость, гнев. From the low level, с низкого уровня. And from the high level, it is our И на высоком уровне это наша зеркальная мудрость. Способность показывать то, что действительно есть, ничего не добавляя и не удаляя. Все, что дает тепло, также процессы окисления, атомные процессы и так далее. Then this is on the low side is our attachments, desires, greed, all this. То на низком уровне это наша привязанность, жадность и так далее. But on the high level, it's our ability to discriminate, to see things as parts and as a functioning totality. А на высоком уровне это способность различать, видеть явления как по отдельности, так и как части совместно функционирующего целого. And that movement. И далее движение. On the low level it's jealousy. На низком уровне это ревность. А на чистом это мудрость опыта. И в 
something missing, something not there between us. И наконец самого пространства на на низком уровне это какая-то такая пустое пространство, незаполненность, отсутствие чего-то. And on the highest level, it's intuition. И на высшем уровне это интуиция. The ability to know things directly because we're not separate from them. И это способность воспринимать вещи непосредственно, потому что мы от них не отделены. Making space into a container we are inside. И это превращает пространство в вместилище, которое нас всех содержит. Now what do you say to that? Did I destroy your evening? И что вы на это скажете? Я испортил вам вечер? If you say no, then you should be glad because it shows that mind is totally free, that everything is possible. Если вы скажете нет, тогда вы должны быть этому рады, потому что это означает, что ум содержит все возможности, делает все возможным. That we all have Buddha nature. Что у нас у всех есть природа Будды, потенциал просветления. And that actually we can influence things everywhere. This is a very wonderful thing to know, I think. И также то, что мы... И это то, что мы оказываем влияние на все, что происходит везде. И я думаю, это замечательно знать. Uh, really aware of what it means. И так, и сейчас uh, расскажу о буддизме вообще, потому что когда uh, живешь в буддийской культуре, то не всегда uh, um, осознаешь, что это значит. The way that though I grew up in Copenhagen, точно так же, как uh, я, например, вырос в Копенгагене, I visited the National Museum of ten other countries before I saw the one in Denmark. И посетил Национальный музей десяти других стран, прежде чем посетил датский национальный музей. So often we are so close to things, you know, we don't really know what they are, we just know they're there. Часто мы так близко к чему-то находимся, что не замечаем этого, не знаем, что оно есть. And here I'd like to say that the big world is not really sure what to think of our Buddhism. И могу сказать, что большой мир не очень понимает, что думать о буддизме. Some say no god you know it must be a kind of psychology or philosophy or something like that одни люди говорят что раз там нет бога значит это какая-то философия или психология so if we look at it then what can we say well philosophy it is sort of a neutral thing и что тут можно сказать философия это какая-то нейтральная вещь you read a, a, a book you have some ideas you put it back in the shelf but not much happens to your life. Вы читаете какую-то книгу, у вас появляются какие-то идеи, вы ставите книжку назад на полку, и это не особенно меняет вашу жизнь. And actually if we look uh, that's not the case with Buddhism. The teachings have a way to get under our skin and 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 change us. Если посмотреть на буддизм, то здесь ситуация другая. Учение действительно проникает в нас и меняет нашу жизнь. So although Buddhism is completely logical and there's nothing we have to believe, everything can be understood completely, then we still cannot call it a philosophy. И хотя буддизм совершенно логичен и там все можно понять, не во что не требуется верить, тем не менее это больше чем философия. Then there are other people who notice that Buddhism changes us. Есть другие люди, которые замечают, что буддизм нас изменяет. So they think maybe it's a psychology. И они думают, может быть, это психология. But if you look at silly psychology, that's also not right. Но если посмотреть на психологию, то и это утверждение неверно. Most psychologists try to teach us to exchange the old rusty iron chains from bad identification with nice golden chains, you know, of thinking highly of ourselves. Большинство психологических течений стараются поменять наше отождествление с чем-то негативным, заменить ржавые цепи плохой идентификации на золотые цепи хорошей идентификации. But Buddhism says both iron chains and golden chains are heavy. Но Буддизм говорит, как и 
железные, так и золотые цепи тяжелые. A lot of fixed ideas about ourselves, what we are and what we can do. Множество жестких идей относительно нас самих, чем мы являемся и что мы можем делать. Actually limits our intuition, our freedom, our ability to think in every moment. На самом деле ограничивает нашу свободу, нашу интуицию, нашу способность воспринимать и реагировать на каждый момент. So. As they do that, you know, it's also not uh, normal psychology. It doesn't go just for good trips. It goes for a moment of spontaneous awareness all the time. И поэтому буддизм это не обычная психология. Здесь не идет речь о изменении с плохой идентификации на хорошую. Здесь речь идет о точном, спонтанном осознавании, в которое происходит все время. Finally, there are people who want to make us into a religion. Далее есть люди, которые хотят сделать из нас религию. And I must admit, we don't uh, we don't uh, have a big problem with that. И должен признаться, что у нас нет с этим больших проблем. Because it means money from the state in a lot of places, so we can build things. Потому что это означает во многих местах деньги от правительства которые позволяют что-то строить time and radio and TV. время на радио и телевидении и на самом деле все uh, законопослушные религии которые не заставляют людей делать какие-то преступные вещи are generally welcome in the free countries around the world в принципе, приветствуются в свободных странах во всем мире. Well, um, we don't mind uh, being a religion, but you cannot really say that we are, and why? Um, так что мы не возражаем против того, чтобы называться религией, но на самом деле мы не религия. И почему? Because of the word. Из uh, этого слова. The word it comes from ligar, which means bring together and make perfect. And re again. Слово происходит от лигары. Это um, означает uh, соединять и um, доводить до совершенства. Uh, и re означает снова. That it's actually, you know, that um, religion, you know, that ligar, that we are not finding back to a paradise that we lost. И это означает, что а мы, мы не стремимся вернуться в какой-то рай, из которого мы выпали. Потому что многие буддисты могут подумать, если я выпал один раз, я могу выпасть и другой. Но вместо этого мы видим, что с безначальных времен у нас было неведение. That since beginningless time mind was like an eye. С безначальных времен ум ведет себя подобно глазу. Which could see everything outside but couldn't see itself. Который видит все снаружи, но не видит сам себя. And from this then comes the separation of a me, which cannot really be found, a you, which also cannot be found, and all the confusion and pain in the world. И отсюда происходит разделение на какое-то я, которое нигде невозможно найти, и вас, других, которых тоже, тоже невозможно обнаружить, и происходит вся запутанность и проблемы в мире. So we would accept being a legion. Мы приняли бы, что являемся лигией. We do bring things together. We do make things round and total. Мы действительно соединяем все вместе и делаем и приходим к такой всесторонней законченности. But it's the first time. Но это происходит впервые. Since beginningless time, our mind has been like an eye that could see everything outside but couldn't see itself. С безначальных времен ум ведет себя подобно глазу. Он видит все снаружи, но не видит сам себя. And only now. The eye looks in the mirror and recognizes itself. И только сейчас ум смотрит в зеркало и узнает себя. Understand that? Понимаете это? 
Make sense? Это разумно? What do you say? Что вы на это скажете? Citizens of Kalmykia. Da 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 da. Бурятия. Граждане Бурятии. God. Thank you. It's important. Спасибо, это важно. You live here in the richest culture and the richest religion in the world with 84,000 teachings, you know, countless possibilities for benefiting others and yourselves. Вы живете здесь в самой богатой религии, в самой богатой культуре в мире. У вас есть 84 тысячи поучений, которые могут приносить пользу другим и вам самим. So the way a rich man from time to time looks in his bank account and thinks of what he can do, you should also from time to time notice how great Buddhism is. Look in and see how it goes beyond every limitation. И так же, как богатый человек время от времени заглядывает на состояние своего счета в банке, чтобы подумать о том, что он может сделать, так и вам время от времени стоит смотреть на буддизм и припоминать себе, какие он дает возможности. Какой он э, важный и, и фантастический. Также мы видим, что в культурах, куда буддизм приходит сейчас, он называется буддизмом, потому что там много других измов, и важно, чтобы э, он с ними не смешивался. But the countries where people, uh, where, where Buddhism has been for a long time, но культуры, в которых буддизм присутствует долгое время, not through missionarizing or forcing people, but just being accepted by an intelligent population, не за счет миссионерства или принуждения людей, но потому что он принят разумным населением, then the name in a place like India was Dharma то название в Индии было дхарма. Тибетское слово чо. И что это означает? Это означает, каким все является, или о природе вещей. Итак, учение учит о том, каким все является. Если мы знаем, каким все является, мы можем думать, говорить и делать умные вещи, которые ведут к счастью, к тому счастью, которого мы хотим. И мы можем избегать запутанных слов, мыслей и действий, которые ведут к страданию, которого мы не хотим. Вы считаете, что это подарок, что-то хорошее? Well, so the Dharma is said. What is the Buddha? И Дхарма это вот это. А что такое Будда? Well, if we look, uh, well, uh, Buddha is not a god. It's not a person. Будда это не бог и не личность. Best way to describe Buddhism is that it is a state of mind. Лучше всего описать Будду, сказав, что это состояние ума. It's something unusual. Это something. нечто необычное. Uh, you know, you have the word in your language, butch or butvinik or something like butchik or whatever, alarm clock. У вас есть слово в вашем языке будильник. Yeah, it's Buddha comes or it has the same root, something who's woken up, something that's totally aware. И Будда однокоренное слово, это означает пробужденный тот, кто осознает. Welcome, wake up. Проснитесь, добро пожаловать. Excellent. Отлично. Fresh. Yeah, good. So a Buddha is somebody who tells us how things are. Будда это тот, кто рассказывает нам, каким все является. And well, uh, it's said that while there's intelligent life on this earth, a thousand Buddhas will appear. И говорится, что за время существования разумной жизни на этой земле появится тысяча Будд. И каждый из них даст 63 тысячи поучений. 21 тысячу поучений против привязанности, сейчас это называется Виная. 21 тысячу против гнева, это называется сутра. И 
и 21 тысячу против запутанности. Это называется Абхидхарма. Если посмотреть на эти поучения, они линейны. Будда дает информацию. Ожидается, что мы задаем вопросы, проверяем информацию, мы не просто верим. Будда хочет, чтобы мы проверяли информацию, задавали вопросы и убеждались, что то, чему нас учат, верно. Потом, когда мы обнаружим, что это разумно и хорошо для нашей жизни, тогда Будда дает второй уровень поучений, и это медитация. Где вы переносите знания из головы в сердце и встраиваете в свою жизнь и делает и это делает вас дает вам способность замечать, что происходит. И в третьих. He teaches us how to use our knowledge to live better. Будда учит нас, как использовать наши знания для того, чтобы лучше жить. And to use the experiences we have like that to improve our lives, improve our understanding of the teaching. И использовать полученный опыт для того, чтобы лучше понимать учение. So these are the three levels. These are the three points that he gives. Вот такие три момента дает Будда. But a few of these Buddhas also have students of, let's say, of, of, of special quality. No, у некоторых из этих Буд есть ученики, обладающие особыми качествами. Who, when they see a Buddha or a Lama, they don't think a god or a person out there. They think, oh, a mirror to my own mind. Которые увидев Будду или учителя, не Считают, что это что-то внешнее. Они говорят, это зеркало, показывающее мне мой собственный ум. Я могу видеть это совершенство снаружи только потому, что оно уже есть у меня внутри. И это что-то очень существенное, очень важное. And who can also think abstractly and understand that truth, in order to be true, must be always and everywhere. И мы также абстрактно можем понимать, что истина для того, чтобы быть истиной, должна быть неизменной всегда и везде. They can be big here, small there, missing here, and reappear there, but it must be like space. Она не может быть большой здесь, маленькой там, где-то исчезать и где-то снова появляться. Она должна быть всегда и везде, как пространство. And when that was the case, Buddha would also give a fourth, a fourth group of teachings. Если ученики такие, то Будда может дать также четвертый вид поучений. Which has different names today. У которых сегодня есть разные названия. Sometimes the name Mantrayana is used. Иногда используется название Mantrayana. Because we work with the different vibrations. Потому что мы используем разные вибрации. Where Sri gives compassion. Где хри дает сочувствие. Там gives female compassion. Там дает женский вид сочувствия. Pay cuts through ignorance. Pay рассекает неведение. Hung gives strength. Hung дает силу. And soha spreads out. И соха все распространяет. So because of you know using power syllables like that in connection with invoking the Buddhas. И используя такие слоги силы, призывая Буд. It's sometimes called mantrayana. Поскольку мы это используем, то иногда это называется мантрайана. First, there's usually an om, unless it's some very special protectors, and it begins with om. Первый слог обычно om, если только это не мантра, не какая-то специальная мантра защитников. That's like lifting the receiver. То первый слог обычно ом, это как как будто гудок, когда мы снимаем то. And then you know, you know, you can now call, you know, New York, Tokyo, whatever, Copenhagen even. You can even call Copenhagen. И далее вы набираете номер, можете позвонить куда угодно, в Нью-Йорк, в Токио, даже в Копенгаген. So that's the first thing. Then you dial the number Benza Sato Tare to Tare to the money payment. И дальше вы набираете номер, 
Mani Peme, Bianzo Sato, Taratu Tarature. And then you come with Hong, Pei, Shri, Soha, and so on. Whatever, uh, which Tam, which puts the energy in a certain direction. И заканчиваете мандру определенным слогом хум, соха, там и так далее, которые направляют энергию в определенную сторону. So that's the first thing. Это первое. Мантрайана. Мантрайана. Then there is also the Tantrayana. Есть также Тантрайана. And many people, when they hear the word Tantra, they think of healthy, well-built male and female Buddhas in standing or sitting union. И многие люди, услышав слово тантра, думают о здоровых, хорошо сложенных Буддах в мужских и женских формах, которые стоят или сидят в союзе. With the energies turning between the the partners and opening the different energy wheels in the body and bringing very fast enlightenment. Так энергия циркулирует между партнерами, открывает различные энергетические центры и очень быстро приводит к просветлению. It is one aspect of it, but actually tantra comes from weaving. Это один из аспектов, но на самом деле тантра происходит от слова плести, которое значит плести. And it's the opposite to an only intellectual awareness or understanding. И это противоположность чисто интеллектуального понимания. If we work with things on an intellectual level, thinking I should and so on, then it's like putting a patch on something, on a hole in a material. Если мы работаем с чем-то только на интеллектуальном уровне, думаем так, что вот мне следует делать то и это, то это как пришивать заплатку поверх дырки в материале. Then, but when the string has string has or thread has been worn, the patch falls off and the hole is still there. Но когда изнашивается нитка, заплатка отпадает, а дыра остается. So that's um, not so not so effective. Так что это не не так эффективно. But Tantrayana means practices that are done with body, speech, and mind, which is like woven into the material of our mind. Но Tantrayana означает Работать, используя тело и речь и ум, и это как бы вплетает новый материал в наш ум. So, so here then, you know, with Tantrayana, you actually understand that. Uh, yeah, I mean, I'm keeping you awake because if you want to sleep, you can actually sleep much better at home, and it didn't cost you anything. Я Держу вас в состоянии бодрствования, потому что если вы хотите спать, вы можете с тем же успехом спать дома, и это вам ничего не стоит. Правда? Я понимаю, что мои друзья спят, они у них вечеринка каждую ночь, но Благородные граждане этой части Бурятии. Я уверен, что вы, каждый из вас, светоч морали, вы рано ложитесь в постель. И свежи весь день. А и все еще день. Немножко поздней пора пополудни. So then, um, well, here, if we if we look at that, and and I know that if you are in the hall, things go in subconsciously, and afterwards you know, right? Afterwards you get an awareness. But if you listen consciously, you also get the facts to work with like that. You don't get it passively; you get it in a more active way. I know that if you sleep, it's still Информация попадает вам в подсознание и потом перерастает, но если вы сознательно слушаете, то вы можете также работать с фактами и следовать определенному направлению. Of course, also just being here is fine, you know, but you will have more benefit if you listen, right? Конечно, просто посидеть здесь хорошо, но если вы слушаете, то вы получите больше пользы. So here then, the next thing is uh, so 
This is, can also be called Tantrayana because uh, it's something body, speech and mind work together and it's not a patch on the missing uh, on the missing part of the material of our you know, mental development but it's actually something woven into which has become a part of that. И так это также можно назвать тантрояной, потому что мы не накладываем что-то на то, где ощущается недостаток в нашем развитии. Мы вплетаем материал, используя тело, речь и ум, и это становится частью нашего развития. Но самое распространенное имя, название – это Ваджарьяна. Или Дорджи Текпа по-тибетски. И что это означает? Diamond way. Almazny put. So taking that for our work, taking that is the name for our work. It's not because I want a lot of rich ladies in our centers. Не потому, что я хочу, чтобы в наших центрах было много богатых женщин. Who have heard that a diamond is a girl's best friend? Которые слышали, что алмазы это лучшие друзья девушек. But it's actually because uh, we develop qualities like a diamond. Но потому что мы развиваем качество, похожее на алмаз. Mind becomes unbreakable and it does become naturally luminous, naturally shining. Ум становится неразрушимым и естественно сияющим. If you shine light on a crystal, it just passes through. You shine light on a diamond, you have the feeling you get it back stronger than you send it in. Если направить свет на э, хрусталь, то он просто пройдет насквозь, а если на алмаз, то он отражает свет, и так что вам кажется, что он отражает больше, чем вы на него направили. И поскольку это э, состояние ума, которого мы достигаем, это становится очень важным. So what happens then when the Buddha teaches? И что происходит, когда Будда учит? Well, he looks at this world, he finds a time when there are many intelligent people, if possible, that he has a connection with from former lives as a bodhisattva. Он смотрит на мир, видит когда-то много умных людей, по возможности таких, с которыми у него есть связи из прошлых жизней, когда он был бодхисаттвой. He finds some parents, some, some well-chosen parents, you know, making love goes between them. Он хорошо выбирает, тщательно выбирает родителей, которые занимаются любовью и входят между ними. Соединяется с оплодотворенной яйцеклеткой перед зачатией. И рождается. And after his birth, uh, well, he shows certain different things. Родившись, показывает, демонстрирует определенные вещи. His parents then, uh, well, at a certain time he recognizes the nature of his mind. В определенный момент он uh, узнает природу своего ума. And after that he teaches. И потом учит. And the Buddha is teaching. The teaching of every Buddha follows five steps. И учение uh, каждого Будды uh, проходит определенные пять этапов. The first step is realization. A lot of people become realized very quickly. Первый уровень, первый этап это постижение. Многие люди очень быстро постигают суть. That's the first step. Это первый этап. Then there is a period where they have to work hard, and now they have to meditate. Затем следует период, когда нужно работать более усердно, cost, нужно теперь медитировать. Cost more work. Это достижение стоит, для достижения требуется больше работы. И потом, по-видимому, всегда наступает такой момент, когда мы совершаем ошибку. Путаем интеллектуальные способности с человеческой зрелостью. And many of you have probably know or have seen or heard about people who were exceedingly intelligent and exceedingly childish in their emotional lives at the same time. И вы все, наверное, знаете, видели или слышали о людях, которые чрезвычайно умны и при этом совершенно инфантильны эмоционально. 
So, after that, there is a period where we try to hold on to the rituals. Далее следует период, когда мы стараемся придерживаться ритуалов. And after that, we go into the period which we can call the leftovers. И далее мы входим в период, который можно назвать периодом остатков. Or the remnants or whatever. Остатков. And then comes a new period of barbary. И начинается новый период варварства. We forget about causality. Мы забываем о причине и следствии. We treat each other badly, get bad risks, get bad feedback. Плохо друг, друг с другом обращаемся, получаем негативную реакцию. Then at a certain time we discover we are not as happy as we could be. И в определенный момент обнаруживаем, что не настолько счастливы, как хотели, как могли бы быть. Then again we give up some ego, some fixed ideas in order to learn. Далее мы снова um, от, отказываемся от uh, своего эго, от каких-то жестких идей для того, чтобы учиться. And when we give that up, и когда мы готовы от, от, от него отказаться, then again once more we come open. Мы снова становимся открытыми. И Будда снова может, и снова может родиться Будда, и снова учит. So this way, while there's intelligent life on this earth, и вот таким образом, пока будет существовать разумная жизнь на этой планете, a thousand times will appear, тысячу раз появится Будда, giving, teaching during a time of intuition будет давать поучение в период интуиции. Meditation. Далее будет период медитации. Study. Изучение. Holding on to the other, to the outer rituals. Сохранение внешних ритуалов. And going back into space again, into barbary again. И далее человечество снова возвращается в период варварства. And we are now in the time of the fourth of the thousand Buddhas. И мы сейчас живем в Эпоху четвертого из этих тысячи Буд. Шакьямуни Гутама, our Buddha, you know, is, is the fourth of them all. Шакьямуни Гутама, наш Будда, четвертый из всех тысячи Буд. So there was some basic knowledge. Maybe you knew, maybe you didn't. But if you are Buddhist, it's something you should know just generally, right? Это общие буддийские сведения. Может быть, вы их знали, может быть, нет. Но uh, если вы буддисты, то следует это знать. Then, uh, Что делает буддизм uh, не похожим на другие религии? Like, well, we are not so different from Hinduism and Taoism. Мы не так сильно отличаемся от uh, индуизма и даосизма. But we are actually very different from the Abrahamic uh, religions or what they say, the ones from the Middle East. Но мы сильно отличаемся от религии из Ближнего Востока. Judaism, от христианства и иудаизма. И очень сильно отличаемся от ислама. Если поискать эти различия, то оно в том, что мы выходим за пределы двойственности. Другие религии думают, что есть хороший принцип и абсолютно злой принцип. Мы считаем это нелогичным. Энергия, которую мы направляем наружу, возвращается к нам. Cause and effect works. Причины и следствия работают. And something absolutely evil would destroy itself all the time. И нечто абсолютно злое все время само себя разрушало бы. If we really look, there's no doubt about that. Если посмотреть, в этом нет никакого сомнения. No doubt at all. Вообще никакого. So. If evil cannot be the cause of the suffering of the world, then what can we find? Если зло не может быть причиной страдания мира, то что мы находим? Well, I would say stupidity. Я бы сказал глупость. And why? И почему? 
because there's no doubt that wherever we look at living beings, except for a few very abstract or aesthetic uh, levels of expression, потому что где бы вы ни посмотрели на uh, существ, за исключением уровней uh, абстрактного мышления и эстетического uh, эстетического выражения, then uh, You know, if we really, if we really look, если действительно присмотреться к существам, then we will see that really all beings want happiness and try to avoid suffering. И мы увидим, что все существа хотят счастья и стремятся избежать страдания. That they hold on to what they like and try to push everything away that they don't like. Они держатся за то, что им нравится, и пытаются отпихнуть все, что оттолкнуть все, что им не нравится. So that's so that's luxury life. Роскошная жизнь. He actually has a very thin jacket and he has it on a lot. У него на самом деле очень теплая куртка, но она у него на спинке кресла. Minus 10 is all right. Minus 25 it's not, right? Минус 10 это хорошо. Минус 25 уже трудно. Now we're really back to Back to it, and your Bodhisattva. Thank you. Uh, Bodhisattva, thank you. <laughs> no, really, if we come back to it again, then something absolutely evil no. could not exist. It would destroy itself all the time. Yeah. So, yeah. so the reason, yeah. we, if we look for a reason that's meaningful, it would be stupidity. Если посмотреть на разумное, что может быть с разумной точки зрения причиной страдания – это глупость. И что это значит? Это значит, что мы стремимся к счастью, а продолжаем делать то, что приносит страдания, проблемы. Глупо, правда? Да-да-да. Da, da, da. Good. And well, there are different kinds of stupidity. Есть разные виды глупости. There's stupidity in the outer world. We make mistakes. Есть глупость во внешнем мире. Мы совершаем ошибки. Don't see a car and have a, make a crash or something like that. Не замечаем автомобиль и врезаемся в него или что-нибудь такое. But the real problem is if mind doesn't recognize itself. That is tragic. Но главная проблема это когда ум не узнает себя. Это трагично. Тогда пространство, то, что осознает, начинает думать я. That which is experienced is felt to be a you, something existent and different out there. То, что воспринимается, мы начинаем считать каким-то чем-то внешним, отдельным, какими-то реальными вы. And when the separation between an illusory me and an illusory you appears, и возникает чувство отделения между иллюзорным я и иллюзорными вы, вами, then attachment arises for what we want. Тогда появляется привязанность к тому, что мы хотим. Aversion against what we don't like. Неприязнь к тому, чего мы не хотим. And all disturbing feelings appear from that. И все мешающие чувства возникают из из этих. So we should analyze this thing with an illusory me and the you and so on uh, well. Поэтому нам нужно как следует проанализировать эту иллюзорность я и иллюзорность вы. Firstly, we can probably all decide that for something to have existence, it must last for a certain amount of time. Все, наверное, согласятся, что для того, чтобы нечто существовало, оно должно оставаться неизменным какой-то период времени. And let's look at ourselves. What in us stays? И посмотрим на себя. Что в нас остается неизменным? While all the personal things clearly don't. Все личные вещи явно не остаются неизменными. Our bodies change all the time. Наши тела все время меняются. Our thoughts and feelings change all the time. Наши мысли и чувства меняются все время. There's nothing there which can stay. Нет ничего, что могло бы остаться неизменным. But is there something then unpersonal which can stay? Но есть ли что-то неличностное, что может 
быть не постоянным. Yes, that stays all the time. Есть то, что сохраняется всегда. A space which makes things possible. Пространство, которое делает все возможным. And awareness, an awareness which can know and understand what's going on. И осознавание, которое может знать и понимать, что происходит. This stays. Это остается. The mirror stays. Зеркало остается. The pictures come and go. Картинки появляются и исчезают. The depth of the ocean stays. The waves come and go. Остается глубина океана, а волны приходят и уходят. That which is looking through our eyes and listening through our ears right now stays. То, что смотрит через наши глаза и слушает через наши уши, остается неизменным. But the things, experience which happen to us, they come and go. Но то, что мы осознаем, то, что мы воспринимаем, это появляется, меняется и исчезает. And that's the experience which made Buddha leave his house as a young prince and go out and 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 meditate and get enlightened. И это ощущение, которое заставило будущего Будду оставить жизнь молодого царевича в своем дворце и отправиться для того, чтобы на поиске истины медитировать и узнать свой ум. He knows that what we are looking for this changes all the time, but that which is looking, you know, is timeless and everywhere. Он заметил, что то, что мы воспринимаем, то, что мы видим, все время меняется, а то, что смотрит, остается неизменным все время. So he decided to stay with that which looks and to find that and not always be distracted by the things he was looking at. И он решил придерживаться того, что смотрит, не отвлекаться на то, что все время появляется, меняется и исчезает. So what does it mean when we recognize that there is no real ego or me or self? И что означает, что происходит, когда мы узнаем, что нету какого-то реального эго или я? Well, it's called liberation. Это называется освобождение. And why it is liberation? И почему это освобождение? Because we are no longer the bodies that get old, sick and die. Потому что мы перестаем быть телом, которое родилось и состарится, заболеет и умрет. We are no longer the thoughts and feelings which come and go. Мы перестаем быть мыслями и чувствами, которые появляются и исчезают. We are indestructible. Но мы являемся неразрушимыми. And when trouble comes to us, и в дополнение к этому появляется old, следующее. Old age, sickness, death, things like that. Ага. И когда это к нам приходит, старость, болезнь или смерть, we no longer think I suffer. мы больше не думаем, я страдаю. It's all against me. Все это против меня. And instead we think, oh, this is a human situation. Вместо этого мы думаем, вот это такая человеческая ситуация. If we get born, we get old, sick and die. Если мы родились, то мы состаримся, заболеем и умрем. It's not personal, right? Ничего в этом нет личного. And that's an important point. И это важный момент. And that is liberation, seeing what's there, but not feeling like the target they're shooting at me, but just noticing what's going on. Видеть, что происходит, но не чувствовать себя мишенью, в которой, в которой все стреляют, а просто понимать, что происходит. So that's called liberation. Это называется освобождение. It's a wonderful thing. И это нечто замечательное. Then there's also a third thing. Далее есть еще третья вещь. Well, there is the ultimate, which is enlightenment. Есть э, окончательное достижение, которое называется просветлением. No ego which can be a is Понимание того, что нет какого-то эго, которое могло бы быть мишенью для стрельбы, это освобождение. Но в уме есть еще один вид завес, не только завеса мешающих чувств, но завеса жестких идей. And usually we're always looking at the finger pointing to the moon, but we don't see the moon. И обычно мы смотрим на палец, указывающий на луну, но не видим саму луну. But here, actually, we do see the. Here we get a chance to see it. Но вот здесь у нас появляется шанс ее увидеть. By removing also the second veil, which is that of the stiff ideas. Устраняя также вторую завесу, 
завесу жестких идей. And what are stiff ideas? И что такое жесткие идеи? Everything that proves something by disproving something else. Все, что доказывает нечто одно за счет отрицания чего-то другого. Everything that only takes in a part of the totality. Все, что принимает только часть всеобщего целого. Therefore, materialism is a, is an extreme idea or a stiff idea. Uh, nihilism is the same. По этой причине материализм – это жесткая идея, также и нигилизм. Externalism, uh, what, transcendentalism, all these different things are extreme. Eternalism, transcendentalism – все это крайние взгляды. Actually, every idea you know about something is just, are just different dualistic steps. На самом деле все эти разные идеи о чем-то – это такие дуалистические шаги. To where, to the point from where we can see everything is a great both and. Которые ведут нас к такой точке, где мы можем посмотреть на все с позиции и то и другое. And it's all there also. They're also well painful in their own way. И они также по-своему болезненны. For instance, if we think things are real, например, если мы думаем, что вещи реальны, then old age, sickness, death, loss, and so on is also real. Тогда старость, болезнь, смерть тоже реальны. If we think they are not real, если мы думаем, что они не реальны, then we make mistakes. Тогда мы совершаем ошибки. We forget about relative truth and how that works. Мы забываем об относительной истине, как она работает. And actually, Sarah, a great yogi from about 1500 years ago. И на самом деле Сараха, великий йогин, живший 1500 лет назад. For that reason, he said, people who believe things are real are stupid as cows. Говорил люди, которые верят, что вещи реальны, глупы как коровы. People who believe they are not real are even more stupid. Люди, которые верят, что они нереальны, еще глупее. Because they get into more trouble, right? Потому что они попадают в большие проблемы. And Buddha goes beyond all these dualistic things by teaching us that all this is like a great collective dream. И Будда выходит за пределы этих двойственных вещей, давая поучение о том, что все это коллективный сон. Seen by the different colored glasses of our own dreams, которые мы видим через по-разному окрашенные очки наших собственных снов. That on the one side, это с одной стороны, that at the same time that there is a big difference between good and bad dreams. А с другой стороны, есть большая разница между хорошими и плохими снами. If we fill mind with, with Good impressions. Если мы наполняем ум хорошими впечатлениями, it's true. It's just good impressions. It's not changing anything in mind. You know, in mind's absolute nature. Верно, что это только хорошие впечатления. Они ничего не меняют в абсолютной природе ума. But when we have good impressions in mind, we will dare to look inside and outside. We will see something beautiful everywhere. Но когда у нас будут хорошие впечатления в уме, мы будем смело смотреть. Наружу и внутрь. И однажды осмелимся быть тем, что между мыслями, за мыслями, тем, что знает мысли. Мы будем отождествляться с самим осознаванием. While if we fill mind with negative impressions, thoughts and feelings, it's also just thoughts. You know, they cannot change anything in mind's absolute nature. А если наполнить ум э, плохими, негативными мыслями, чувствами, впечатлениями, это тоже только впечатления, они ничего не могут изменить в абсолютной природе ума. But mind isn't aware of that. Но ум этого не осознает. Он этого не знает, и он становится все более запутанным, все более болезненным глядя на свои плохие впечатления. И в конце нам, в конце концов, нам придется принимать таблетки для того, чтобы функционировать или лечиться электрошоком. So instead of trying the either or, you know, seeing everything is a dream, 
and seeing mind's potential in it all. This is great wisdom. И вместо этого мы можем видеть э, все происходящее как сон, э, видеть в, в этом проявление потенциала ума, и это большая свобода. Then how is Buddhism grown, build up? How is Buddhism build up? How does it function? И как мы здесь постепенно приближаемся к цели, как тут все э, функционирует? So here then, well, uh, just to give you a short idea, it's three pillars and three levels. Чтобы дать вам uh, общее представление, здесь есть три uh, uh, колонки, и, и три колонны и три уровня. One pillar is information. Одна колонна это информация. Never believe, always checked out. Это никогда не вера, мы всегда проверяем. Other one is meditation, that when we have checked the things and decided they're good, we take it from the head to the heart in meditation and make our lives rich. Вторая – это медитация, это когда мы переносим знания из головы в сердце, делаем частью своей жизни и делаем свою жизнь богаче. And the third thing is, point, a pillar is living in a certain way, that strength, that so that uh, uh, the understanding benefits our life and observing our life benefits our understanding like that. И третья колонна, колонна – это э, такой образ жизни, когда мы используем полученные знания и опыт для того, чтобы э, э, получать пользу в жизни, а опыт, получаемый таким образом в жизни, используем для того, чтобы улучшить наше понимание. And here there are three kinds of, let's say, three kinds of information, three kinds of uh, meditations, and three kinds of uh, results. И здесь есть три уровня информации, три уровня медитации и три уровня образа жизни. The basis is always that we have some freedom. Основа является то, что у нас есть определенная свобода. It means it starts with the way we behave. Это означает, что мы, все начинается с того, как мы себя ведем. If we behave in such a way that the police is standing up our front staircase and the gangsters up the back staircase and they all want to talk to us. Если мы ведем себя так, что милиция стоит у нас с парадного входа, а гангстеры с заднего и с черного хода, и все хотят с нами поговорить. We will probably not get much time for higher thoughts. У нас, наверное, будет немного времени для высоких мыслей. Поэтому здесь нужно быть внимательным, чтобы не делать, говорить и э, думать того, что приносит вред другим. Конечно, есть так, такие благородные дела, как защита своей страны, защита свободы, но в, в остальных ситуациях лучше избегать вредных действий. So that behaving meaningfully is the first level. И разумное поведение – это первый уровень. Здесь Будда дает поучение о причине и следствии. Actually, not so differently from the ten commandments of the Christians uh, in uh, in the what's it called in the in the yeah, yeah in the Old Testament, right? На самом деле это не они не особенно отличаются от заповедей Ветхого Завета. Only more psychological. Только они более как бы психологически выстроены. And always an advice. И всегда как подаются как совет. Потому что Будда всегда учит своих учеников как взрослых, а не как детей. Create so much distance to the situation that we can choose the comedies and avoid the tragedies of life. И вот эта информация, которую дает Будда, а медитация здесь создает достаточно дистанции в нашем уме, чтобы мы могли 
играть в комедиях и избегать трагедии в нашей жизни. That's first. Это первое. Uh, and finally, then, this is where people take promises for individual liberation, as they are called. И наконец здесь люди дают обещания, так называемое так называемое обещание индивидуального освобождения. That they become lay practitioners, monks, nuns, whatever. Right? Они, uh, они становятся практикующими мирянами или монахами или монахинями. So that's this first level. Это первый уровень. And the cause is to basically to avoid suffering and especially for oneself. И целью здесь является избежать страдания, в особенности своего собственного. Then if one has lived intelligently for a while, далее если какое-то время человек жил разумно, the second step that comes up, появляется следующий шаг. Suddenly some energies that used to be tied in different unpleasant uh, heart knots in our mind they are set free вдруг оказывается что узлы которые были завязаны в нашем уме какие-то такие жесткие узлы развязываются какие-то энергии в нашем уме высвобождаются and we begin to develop compassion and wisdom и мы начинаем развивать сочувствие и мудрость Compassion being, well, the understanding that the others are countless and we are just one, so their happiness must be more important than ours. Сочувствие, понимание того, что других бесчетное множество, а я только один, поэтому, наверное, они должны быть важнее, чем я. And wisdom is the different levels of understanding of emptiness that may come up in your questions later. А мудрость это различные уровни понимания пустоты, которые, может быть, появятся позже в ваших вопросах. И нам нужно это уравновешивать, потому что если у нас возникает слишком много сочувствия, то мы становимся слюнявыми и сентиментальными, и люди этого не любят. Это их смущает. И Well, it means a human kind of wisdom, so it's not too bureaucratic or stiff or anything like that. А мудрость означает такой человечный вид мудрости, который не жесткий, не бюрократичный. On this point of developing a rich inner life, на этом уровне, где мы развиваем богатую внутреннюю жизнь, the meditations always start with the wish to become enlightened, so we can benefit everybody, and they finish by sharing the good feeling with others. Медитация всегда начинается с пожелания достичь просветления для того, чтобы приносить пользу всем существам, и заканчиваем мы медитацию тем, что делимся всем хорошим со всеми существами. And finally, then, и наконец, well, we try to avoid anger. Мы стараемся избегать гнева. Anger is the most disturbing feeling. Потому что гнев это самое мешающее чувство. And in the world today, you know, you open the television, you will probably see people from certain southern countries hopping up and down, screaming and shooting in the air. И сегодня вы включаете телевизор и видите людей в определенных южных странах, которые подскакивают, стреляют в воздух, кричат и визжат. And well, uh, they actually do that to scare others. И они делают это на самом деле для того, чтобы напугать других. But that's a reason to not be afraid. Но это прич... именно поэтому не следует их бояться. Because strong people never need to get angry. One just does what one wants, right? Потому что сильным людям никогда не нужно uh, злиться. Человек просто делает то, что хочет. А слабые люди злятся, потому что э, не могут сделать то, чего хотят. Если вы видите что-то такое, э, можете думать, о, это сумасшедший дом или что-то в этом роде. Вот так это стоит рассматривать. Anger is a sign of weakness. You are strong. You don't need to get angry. 
Гнев это признак слабости. Если вы сильны, вам не нужно злиться. So here there's also we can go one step more. И здесь мы можем сделать. If we can avoid anger and we build up all this good, we actually come to the third level, the level of the diamond way. Если мы можем избегать гнева, то мы можем накапливать хорошее в своем уме и можем выйти на третий уровень. Suddenly we understand that we can only see perfection outside because we already have it inside. Мы вдруг понимаем, что можем видеть совершенство э, вовне, потому что оно уже есть у нас внутри. И мы понимаем, что единственное отличие между Буддой и нами в том, что он больше медитировал. That everybody has Buddha nature. Что у каждого есть природа Будды. That everybody's mind is clear light. Ум каждого — это ясный свет. And we all connected like that. We all have every possibility. И мы все связаны вот так. У нас у всех есть всяческие возможности. And when we recognize that, и когда мы распознаем это, then it becomes natural to do a bit of meditation every day, you know, and work with our minds. Тогда для нас становится естественным ежедневно заниматься медитацией, работать со своим умом. So here, mind gives us three possibilities. И здесь ум дает нам три возможности. Awareness, способность осознавать. Понимание того, что э, медитирующий, то, на что он медитирует, и сам процесс медитации, это э, аспекты единого целого. In this state, no thought, no idea, no anything has any power, and mind recognizes itself its own timeless clear light. И в этом состоянии никакая мысль, идея не не обладает никакой силой. Ум узнает свое вневременное ясный свет. Then there's another one that's where we uh, use mind's energy. Есть второй путь, который использует энергию ума. And that's quite quite interesting. И это очень интересно. Because my wife and I have meditated for well, had meditated for about 40 years, right? Мы с моей женой медитировали около 40 лет. From 68 when we got into contact with Buddhism in Nepal, and now it's 1008, isn't it? 1009. Начиная с 68 года, когда мы встретились с буддизмом, а сейчас у нас 2009. Then we were checked several times, you know, our brain functions, things like that, with electrodes and all kinds of things. И нас несколько раз проверяли, проверяли, как работает, как функционирует наш мозг, прикрепляли разные электроды. And it was very relieving. I have proof now that I have a brain. И к моему облегчению у меня есть теперь доказательство, справка, что у меня есть мозг. Of course, you know, my chi- my childhood. The people were sure that my brother and I would would never get, you know, probably didn't have a brain because we always got into so much trouble. В в моем детстве люди сомневались, что у нас с братом есть мозг, потому что мы постоянно попадали в какие-то переделки. But then, when you notice that we hardly ever get caught, then maybe we were quite smart anyway. Но потом все-таки заметили, что нас никогда не удавалось поймать, так что, наверное, мы все-таки были умными. But so anyway, uh, anyway, this was uh, here. You see also very interesting things with the way the brain works. And one thing that amazed uh, the the scientists was the fact that in the state of highest bliss. И там можно было в этих исследованиях можно было заметить всякие интересные вещи о том, как ведет себя мозг и Интересно было, что в медитации в состоянии высшего блаженства. Энергия в середине тела настолько сильная, что даже невозможно не отклониться, не согнуть тело. Его сразу же отбрасывают в вертикальное положение. Very similar to a heart epileptic attack, but one is just instead in total control and total bliss. Тогда волны мозга напоминают сильный эпилептический припадок, только человек остается в 
полностью в контроле и переживает высшее блаженство. И в отделении исследования сна в университете Чикаго я дал им один раз три с половиной минуты, другой раз пять с половиной минуты этого состояния. So, many other things also. И много других вещей. То, что я думаю, мои ученики быстро тоже осваивают. The ability to fall asleep into deep sleep very, very quickly. Способность э, э, очень глубоко заснуть очень быстро. Actually, it usually takes an hour and a half to get into really deep sleep, but if a good student can probably manage, and my Hannah and I managed in four to six seconds, and thing. Обычно нужно час полтора на то, чтобы дойти до фазы действительно глубокого сна, но хороший ученик в состоянии сделать это очень быстро, и мы с Ханной оказались в этой фазе за 4-6 секунд. So anyway, um, the most important and direct way of recognizing mind is through identification. Но так или иначе самый важный и быстрый путь к узнаванию своего ума – это посредством отождествления. Like это означает вести себя как Будда, пока не станешь Буддой. Нет, ничего, нет более быстрого или совершенного пути. Really? Действительно. So here, uh, we have something. Something amazing. Это что-то потрясающее. And we'll also do a meditation after that, when after, after you know, you've thrown your eggs and tomatoes at the ending of the lecture. И мы также uh, сделаем эту медитацию в конце после того, как вы uh, бросите свои помидоры и яйца после конца лекции. I mean, we will throw back. А мы будем, конечно, бросать их обратно. But anyway. Anyway, after that, then after the questions and answers, then we will then uh, we'll do a meditation together, and you will have an idea of what it is. Но после ответов на ваши вопросы мы вместе сделаем медитацию, и вы получите представление о том, что это такое. And if any of you want to take Buddhist refuge, I'll also give that. But if you already have, well, all Buddhist refuge is the same. И потом, если вы захотите принять буддийское прибежище, то я с удовольствием его дам. Если у вас уже есть Буддийское прибежище, то э, все буддийское прибежище одинаковое. Я сегодня одел все подарки, которые мне подарили в России. И внутренняя сторона моих штанов. Nice. Uh, так вот в этом uh, гау, в, этом, uh, в этой коробочке uh, одни из самых редких реликвий, uh, одни из них со времен самого Будды, uh, другие от Гуру Ринпочи, uh, реликвии от uh, всех uh, теперь же 17 кармап. И вы получите такой шнурочек или ленточку, завязанным узелком, и этот узелок – это как бы дом Будды. Usually I give our main protector. Обычно я… Uh, our main protector called black coat, but… Обычно я, um, я даю… С... I mean in the, in the knot. Yeah, in the knot. Yeah. Uh, some... Обычно yeah. нашего главного защитника. But sometimes also the Buddha of limitless life. 
Иногда также буду безграничной жизни. Я думаю, это будет для вас хорошо. Но и вот как мы закрепляем и удерживаем этот последний уровень? Этот окончательный абсолютный уровень, как мы его закрепляем? Уровень причины и следствия мы закрепляем посредством того, что избегаем негативных мыслей, слов и действий. The level of, of motivation we, we managed or we removed by understanding that uh, yeah, by, by avoiding anger. Уровень мотивации, избегая гнева. What do we do on the absolute level of view? Что мы делаем на абсолютном уровне взгляда? What do we do there? Что мы делаем здесь? Well, we have a A third thing. У нас есть третье действие. And that is taking the idea of normal concerning people out of our thinking. Мы эм, перестаем применять понятие нормально к человеческому мышлению. И, то есть убираем его из своего мышления. And what do I mean by that? И что я тут имею в виду? Well, if we think oh he's normal, they did that, it's like putting them in a box, you know, there are few, there are some dreams above and some blue-black depressions below, but there's nothing, there's nothing enlightening or special there. Если вы говорите, нормально делать так или так, значит, вы заключаете свое развитие в такую коробку, над которой где-то розовые мечты, фантазии, а ниже черно-синие депрессии, но нет в этой коробке ничего просветляющего и истинного. Важно понимать, что нет какого-то среднего состояния, какой-то точки посередине, которая совершенна. Если мы ищем, если мы стремимся к истине, то это Такая точка, где все сходится одновременно. Высшая истина, радость, мудрость, сочувствие, осознавание, смелость, сила, когда все это сходится, это истина. It was worth coming here. Если вы запомните это последнее предложение, то значит стоило сюда прийти. There really is no ending to our potential. Действительно нет пределов нашему потенциалу. The more we identify with that, the more meaningful our lives will be for others and ourselves. И чем больше мы отождествляемся с этим, тем больше смысла в нашей жизни будет для других и для нас самих.